Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaulius probiert es aus im Internet zu finden auf kaulius-probiert-s-aus.de und ich probiere sehr gerne aktuelle Gadgets aus, wie zum Beispiel das neue Nexus 7, seines Zeichens ein Tablet. Die Tablets sind ja erst recht im Kommen, seit es das iPad gibt und nun kommen ja auch viele andere Hersteller inzwischen auf die Idee, sowas zu produzieren, wie in diesem Fall zum Beispiel auch Google. Allerdings ist dieses Gerät ein wenig kleiner als das, was man vom normalen iPad so gewohnt ist. Das iPad hat nämlich 9,7 Zoll und dies hier nur in Anführungsstrichen 7 Zoll. Aber das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Man kann natürlich auch sagen, es ist einfach ein deutlich größeres iPhone, allerdings dann ohne Telefoniermöglichkeit. Man sieht hier schon, es ist also wirklich sehr, sehr ähnlich dem eines iPads, außer dass es unten keine Taste hat, sondern den Einschalter und die Lautstärkeknöpfe oben rechts sich befinden. Die gucken wir uns gleich mal genauer an, während ich hier das Ganze noch ein bisschen weiter auspacke. Man kann zum Beispiel auch bestellen bei Google. Es wird zwar hergestellt von Asus, aber es ist zum Beispiel auf Google.de erhältlich für 199 Euro die 8 GB Variante und die 16 GB Variante für 249. Zuzüglich knapp 10 Euro noch Porto. Und dann hat man es, wenn man Glück hat, schon am nächsten Tag. So eine Kurzanleitung ist zum Beispiel auch noch dabei. Und das, was mir da an der Seite gerade rausfliegt, das ist ein USB-Kabel. Damit wird nämlich das Gerät geladen und netterweise im Gegensatz zu so anderen Geräten ja manchmal, wie zum Beispiel Nintendo XL, ist hier sogar ein Ladegerät dabei. Das muss man heutzutage ja fast schon besonders nochmal herausstellen. Eine Mobilfunkvariante gibt es übrigens bisher nicht. Ob sowas noch geben wird, man wird es abwarten. Aber man kann also nur in Anführungsstrichen WLAN damit machen. Immerhin WLAN N wird auch unterstützt. Und so einige andere Dienste wie Bluetooth ist zum Beispiel auch dabei. Oder auch, wenn man es denn gerne ganz nah haben möchte, NFC. Near Field Communication. Auch wenn das heutzutage noch nicht so viel bringt. Oben sah man gerade eben die Kamera, die hat auch deutlich mehr Kapazität als beim iPad, nämlich 1,2 Megapixel schafft sie gegenüber 0,3 beim iPad. Und unten sehen wir noch den Anschluss fürs USB-Kabel und den Kopfhöreranschluss. Zwei Mikrolöcher gibt es auch noch, damit er einen denn auch versteht. Und wenn man jetzt oben rechts den Startknopf drückt, dann sehen wir auch sofort, dass es ein Google-Gerät ist. Es steht dort nämlich Google. Und das Ganze dann gefolgt vom Nexus X, das dann auch noch schön animiert ist. Okay, solange das noch durchläuft, gehen wir noch ein paar Daten zum Gerät. Es ist zum Beispiel, zumindest nach den Zahlen auf dem Papier, deutlich schneller als das iPad 3. Es hat nämlich immerhin ein eine CPU mit 4x1,5 GHz gegenüber dem iPad 3 mit 2x1 GHz. Ob sich das in der Praxis dann so auswirkt, ähm, es ist auf jeden Fall schön schnell. Da ist also wenig Ruckeln zu sehen. Also hier sieht man schon mal, man kann eine Sprache auswählen und natürlich das WLAN einrichten. Man sieht hier auch, ich habe da mal was vorbereitet. Damit geht man dann ins Netz und äh, das ist natürlich die zentrale Möglichkeit, dieses Gerät dann auch zu nutzen. Hier sieht man, Verbindung wird hergestellt. Und man sieht auch, Google hat da schon mal was vorbereitet. Die haben nämlich zum Beispiel das auch schon auf meinen Namen bzw. meine Account bei Google eingerichtet, über den ich das Gerät im Netz bestellt habe. Deswegen muss ich hier in diesem Fall nur noch das Passwort eingeben und darf, wenn ich möchte, mir hier noch Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärungen, Nutzungsbedingungen, Datenschutzhinweise, Nutzungsbedingungen und so weiter angucken. Hier kann ich, wenn ich Lust habe, das auch in allen Sprachen machen. Die Datenschutzerklärung, ja, also natürlich hier wird alles mögliche an Daten gesammelt, gerade Google Now, da kommen wir gleich noch zu, ist natürlich für den Datenschützer ein ganz rotes Tuch und ob, wer das hier jetzt hier wirklich alles liest, möchte ich mal dahingestellt lassen, also auch hier wieder die Nutzungsbedingungen, ja, also da ist eine ganze Menge, was man da dann abnicken kann und muss, wenn man es denn wirklich normal nutzen will, zumindest Google Now kann man zwar abschalten, aber ich vermute mal, viele werden es dann auch nutzen. Hier sieht man also, die Anmeldung läuft dann. Ein paar Minuten soll es dauern, aber schon ist es passiert und dann kann man auch sicherstellen, dass das Ganze zumindest die Einstellungen in der Google Cloud gespeichert werden. Sicherung und Wiederherstellung kann man also entsprechend aktivieren, was beim iPad ja zum Beispiel bei Apple auch entsprechend mit der Apple Cloud entsprechend realisiert wird. Oben rechts sehen wir übrigens schon den Stand des Akkus und daneben dann auch, ob das WLAN in vollem Gange dann ist. So. 
Besonders sensibel wird es jetzt hier bei den Standortdaten. Google möchte nämlich gerne alles wissen, nämlich das, was online und offline so wo auch immer passiert, wo man sich aufhält und ja, welche Dienste man dann genau dort nutzt, um damit dann auch mit Google Now entsprechend vorherzusehen, was man denn so für Interessen hat. Insbesondere auch zum Beispiel, wenn man gerade am Flughafen ist, welchen Flug man denn so gerne ähm, überwachen will, bis hin eben auch, wie man denn zur Arbeit kommt, weil es dann eben weiß, wo man arbeitet, weil man da jeden Tag zum Beispiel hingeht und, und, und. Eine Frage, ob man das wirklich so will. So, jetzt haben wir die Einrichtung entsprechend fertiggestellt und wenn man es bei Google bestellt hat, dann kriegt man sogar noch kostenlos, nicht nur hier das Buch aus dem Leben eines Taugenichts, sondern auch Transformers 3, inklusive auch noch 20 Euro Guthaben bei Google Play. Das ist sozusagen der App Store von Google, wo man dann also sich zum Beispiel Filme, Musik und eben auch die Apps, wenn sie dann kostenpflichtig sind, entsprechend dann für 20 Euro schon mal frei runterladen kann. Hier, wenn wir jetzt Transformers 3 anklicken, können wir natürlich auch sehen. Also hier in HD-Auflösung und da kommen wir dann zum Beispiel auch zu der Auflösung des Pad selber. Es ist richtig gut, was die Auflösung angeht, aber nicht ganz so gut wie zum Beispiel das iPad 3. Das iPad 3 hat nämlich 264 ppi und dies hier hat 215 ppi. Nicht, dass man das, glaube ich, jetzt noch so ganz deutlich sieht, aber es ist eben kein Retina-Display. Und äh, ja, hier sieht man gerade beim Buch zumindest, ist das mit dem Vergrößern so einfach wie beim iPad dann doch noch nicht. Aber bei den anderen Diensten, die wir gleich noch sehen, wird es denn so sein. Die Auflösung ist übrigens 800 x 1280 Pixel gegenüber 1536 zu 2048 beim iPad 3. Aber das iPad 3 ist natürlich auch deutlich größer. So, jetzt gucken wir uns das Ganze ganz konkret im Dienst dann an. Hier haben wir die Wahl, ob wir gleich auf Google Now gehen. Das machen wir mal oben. Oder in den ganz normalen Dienstebereich des Nexus. Das ist Google Now. Und bei mir hat er noch nicht viel rausbekommen nach den ersten Tagen. Ich kann aber immer schon mal das Mikro benutzen. Nexus 7. Und man hier sieht, ich habe Nexus 7 gesagt. Und er erkennt sich selber. Mensch, ist das toll. Für die Spracherkennung bei diesem Android-System muss ich allerdings mit dem Internet verbunden sein. Weil die Auflösung, was ich gesagt habe, passiert wieder woanders. Das ist aber ähnlich bei Siri, beim iPad, bzw. insbesondere auch beim iPhone. Also hier ist es noch nicht so spannend. Okay, er weiß ich, wie es in Kiel gerade mit dem Wetter so aussieht. Kann mir hier aber, das sieht man schon mal, so ein paar Beispiele anzeigen lassen, was er denn vielleicht in nächster Zeit durch mein Verhalten, wie ich mit dem Gerät umgehe, so erkennen kann. So. Das war's. Und dann gucken wir uns mal ein bisschen den Dis das Display an. Man sieht mit links und rechts schieben, das geht hier auch. Da haben wir zum Beispiel zwei Widgets, die ich gerade eins davon angeklickt habe, weil an Amtschein nach die Tagesschau-App von Freunden von mir entsprechend empfohlen wird. Mit dem mittleren unten sieht man, kommt man immer wieder zurück auf den Hauptbildschirm. Da habe ich schon mal so ein paar Apps zum Beispiel installiert. Und da auf der nächsten Seite wäre noch viel Platz für weitere Apps. Und diese Widgets darüber kann man natürlich auch löschen. Wie auch diese Widgets, die ich hier schon mal eingebunden habe, zum Beispiel von der Bahn. Oder hier auch eins, was man dann verschieben kann und vergrößern und verkleinern kann. Dann zum Beispiel mit meinem E-Mail-Postfach. Die kann ich also dann auf einen Bildschirm legen, sodass, wenn ich die dann immer offen habe, dann zumindest die wichtigsten Sachen entsprechend erkennen kann. Und wenn ich es wegwerfen will, schiebe ich es einfach da oben hin und schon ist das Widget gelöscht. So, und wenn ich oben, von oben nach unten ziehe und den richtigen Punkt erwische, dann sehe ich immer ganz aktuelle Meldungen. Wie zum Beispiel, dass ich gerade drei neue E-Mails bekommen habe. Ich kann da zum Beispiel auch die Einstellungsmöglichkeiten ändern. Und ich kann auch einstellen, ob er denn erkennt, ob ich das gerade senkrecht oder waagerecht halte. Da kann ich das dann festsetzen oder nicht mit dem hier, was er jetzt gerade nicht sofort erkennt. Und hier haben wir die Einstellungsmöglichkeiten. Die gucken wir uns nachher allerdings noch mal ein bisschen konkreter an. Mit dem unten links geht es immer einen Bildschirm zurück. Das muss man sich auch erstmal merken. Das ist etwas, wo man sich ein bisschen umgewöhnen kann vom iPad. Nämlich, dass man dort mit bestimmten anderen Tastenkombinationen weiterkommt. Aber dieses immer eine Seite zurück ist eigentlich ganz praktisch. Selbst wenn man ganz woanders ist, in ganz anderen Apps, kann man damit dann wieder auf die andere App zurück. Hier sieht man die Google-Dienste. Die sind da unter einem Button äh, entsprechend verbunden. Das kann ich auch manuell machen, wenn ich möchte. Das ist Google Chrome, sprich also der Browser, mit dem ich ins Netz gehe. Und auch er sieht aus wie bei ganz typischen Chrome-Installationen, auch zum Beispiel auf dem PC. Und hier sieht man schon, ich kann also den ganz normal bedienen, so wie auf dem iPad. Ich kann also zusammenziehen, wenn ich es verkleinern will, auseinanderziehen, wenn ich es vergrößern will und eben mit den Fingern nach links und rechts oben und unten verschieben. kann neuen Tab aufmachen und wenn ich möchte, kann ich es wieder sprechen. Spiegel. Genau. Und das wird, wenn man es nicht zu laut hat umherum, auch wirklich gut erkannt. Sieht man hier, Spiegel.de hat er also wirklich klasse erkannt. Und ich mache nachher nochmal einen Test, was man sonst so eingeben kann. Wenn es nicht gerade seltsame Worte sind wie Kaulius, dann erkennt er das auch.
Hier haben wir die Bücher, die ich gerade drauf habe. Ganz spannend ist, dass es so ein Guidebook gibt. Das empfehle ich eigentlich, wenn man denn mal mit dem entsprechenden Nexus ein bisschen sich beschäftigen will und ein bisschen auch die Unterschiede sehen will, wie es beim iPad vielleicht anders ist oder überhaupt mit solchen Tablets bisher noch nicht gearbeitet hat. Da ist man in einer Viertelstunde, halbe Stunde eigentlich durch, auch wenn das viele Seiten hat. Ein paar Sachen davon kann man überspringen. Und äh, das empfiehlt sich, das ist kostenlos. Allerdings leider soweit ich es gesehen habe, nur auf Englisch. Hier sehen wir, wenn ich auf dieses mittlere Ding gehe, dann komme ich zu der Übersicht sämtlicher Apps, die ich habe und auch zum Beispiel zu den Widgets. Und die kann ich jetzt zum Beispiel einfach rüberziehen. Da packe ich mir das jetzt zum Beispiel die Uhr mal auf so einen neuen Display. Da kann ich jetzt auch meine entsprechenden Facebook-Nachrichten einblenden lassen und, und, und. Hier sieht man, welche Möglichkeiten es da an Widgets gibt. Gehe ich mal wieder zurück und gehe auch nochmal wieder zurück zu den entsprechenden Apps. Dann haben wir hier noch die Movie-App. Damit kann ich dann die Filme abspielen. Nichts Überraschendes. Ich sagte ja schon, kostenlos dabei. Transformers 3. Oder hier, da kann ich mir dann Musik anhören, wenn welche drauf ist. Kann man zum Beispiel über USB-Kabel dann drauf spielen. Habe ich allerdings noch nicht gemacht. Und dann haben wir hier Play, sprich den Store, den Play Store. Da sind allerdings nicht nur Spiele, auch wenn das Ganze immer so heißt. Übrigens kommt man immer wieder auf die Hauptseite der App zurück, wenn man auf die App oben links draufklickt. Auch das ein Tick anders als zum Beispiel beim iPad. Hier sieht man auch, dass man also hier verschiedene Buttons klicken kann. Und äh, da haben wir zum Beispiel die kostenpflichtigen Apps und die top kostenlosen Apps, die man dann entsprechend runterladen kann, wenn man es denn möchte und das möchte man, das kann ich hiermit schon mal garantieren, das ist sicherlich eines der wichtigsten Dinge, die man mit so einem Ding dann eben auch macht, diese Sachen mal auszuprobieren. Zum Beispiel natürlich auch Spiele. Auch die Tastatur funktioniert wie beim iPad, wenn ich in der Stadt ein A und Ä haben will oder in der Stadt ein S und SZ, muss ich ein bisschen länger drauf drücken und dann erscheint der entsprechende Umlaut oder das SZ. So. Gehen wir nochmal bei Chrome rein und was mich erst verwirrt hat, aber nachher dann doch als ziemlich klasse Feature herausgestellt hat, wenn ich mit meinen Wurstfingern da irgendwo raufgehe, wo nicht genau erkennbar ist, was ich will, dann vergrößert er das und da dachte ich erst, wieso, ich will doch nicht vergrößern, ich will was auswählen. Nein, er macht es, damit ich dann in dieser vergrößerten Anzeige die entsprechende Auswahl tätigen kann. Das finde ich ziemlich pfiffig. Also das hat zum Beispiel iOS nach meinem Wissen bisher nicht. Da sieht man also einfach drauf und schon kann man dann entsprechend das auswählen. Funktioniert nicht immer, er macht es irgendwie nicht immer, wenn ich da irgendwas mit mehreren Punkten erreiche, aber hier sieht man da funktioniert das richtig klasse und auch hier kann ich wieder natürlich mit so einem Doppelklick das dann einmal vergrößern oder ich kann es auch mit einem nochmal Doppelklick wieder verkleinern. Erstaunlich irgendwie, wie die auf die gleichen Ideen immer alle kommen. Ne? Ja, unten rechts sieht man dann nochmal die gerade noch offenen App, beziehungsweise die Apps, die ich in letzter Zeit benutzt habe. Und da kann ich dann auch welche wieder rauslöschen, wenn ich will. Aber so kann ich zum Beispiel zu üblichen Apps, die ich öfter mal aufrufe oder wenn ich mal aus Versehen auf die Startseite wieder gegangen bin und wieder zurück möchte zu einer App, einfach darüber gehen und dann habe ich die dann gegebenenfalls genauso dann sofort wieder dann entsprechend aufgerufen. Hier sehen wir jetzt nochmal die Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel WLAN, Bluetooth und so weiter. Ein VPN kann ich zum Beispiel auch einrichten. Der Flugmodus ist natürlich auch dabei, aber den kann ich deutlich einfacher erreichen. Auch das zeige ich nachher nochmal. Ich kann über das Gerät einige Informationen abrufen und ich kann auch zu den einzelnen Apps bestimmte Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel zu der E-Mail-App, da kann ich dann zum Beispiel die entsprechenden Konten einrichten. Bei Facebook und so weiter geht das natürlich auch. Und was eigentlich ganz spannend ist, ist die Möglichkeit, hier zum Beispiel bestimmte Informationen über den nicht nur Datenverbrauch zu sehen. Das ist beim WLAN normalerweise, wenn man eine Flatrate hat, vielleicht nicht ganz so spannend, aber doch auch zum Beispiel über die Speicherauslastung. Welche App zum Beispiel oder welcher Teil des Geräts verbraucht jetzt auch zum Beispiel am meisten Strom. Also klar, den Bildschirm kann ich nicht immer so abschalten, aber da könnte ich zum Beispiel, wenn ich wollte, die Helligkeit zumindest ein bisschen runterdrehen. Oder ich kann auch sehen, was die Apps so verbrauchen. An Speicher zum Beispiel, wenn ich sehe, dass es irgendwie langsam eng wird mit meinen 16 GB oder auch mit dem Hauptspeicher, dass ich dann in diesem Fall das Ganze ein bisschen reduzieren kann. So, da sind wir jetzt wieder auf der Hauptseite und hier wollte ich dann nochmal zeigen, wie so eine E-Mail-App zum Beispiel aussieht. Da sieht man zum Beispiel die einzelnen E-Mails und ich kann hier zumindest nicht mit rechts wischen das Ganze löschen. Okay, kann man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ich kann natürlich mit einem Klick auf den Mülleimer dann so eine E-Mail entsprechend auch wieder entfernen. Hier sieht man auch so eine andere E-Mail mal, da sieht man den Mülleimer und weg ist sie. So, und so hört sich das an, wenn ich jetzt was diktiere. Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische frischt Frischers Fritz. Herzlich Willkommen Erstaunlich. zu einer neuen Ausgabe von Kaulius probiert es aus. Okay, Kaulius hat er jetzt nicht. Taunus ist auch ein schöner Wort. Schönes Wort. Dies ist ein Test. Hello World. 
faszinierend. So, und da sehen wir jetzt mal den Größenvergleich, das iPad, dann haben wir den Nexus 7 oder das Nexus 7, ein Kindle und ein iPhone. Machen wir es nochmal an, damit wir auch die Bildschirme ein bisschen vergleichen können. Damit sind ja die Ränder durchaus nicht ganz irrelevant und äh, da hat man schon einen gewissen Eindruck davon, welche Größenverhältnisse sich denn dahinter verbürgen. Ja, das klar, dass das iPad irgendwie größer ist als, als hier in diesem Fall eben Nexus 7. Nicht überraschend von der Dicke geben die sich nicht so viel. Vom Gewicht schon. Da ist also also Nexus 7 durchaus deutlich leichter. 340 Gramm bringt es auf die Waage gegenüber 652 Gramm beim iPad. Also fast, naja, fast die Hälfte. Ähm, der Kindle ist natürlich deutlich leichter, also schön noch angenehmer und deutlich angenehmer zu tragen auch. Aber auch äh, von der Größe ähnlich dann, also wenn man ein bisschen tolerant ist. Aber ist natürlich auch nur zum Lesen geeignet. Und äh, klar, das iPhone, das ist dann deutlich kleiner wiederum. Ähm, aber gut, das neue iPhone 5 wird ja ein Tick größer sein vom Display, aber es kommt ja mit seinen 5 Zoll nicht an die 7 Zoll des Nexus 7 auch nur annähernd heran. Aber es ist eben sehr schön so in der Hand, das Nexus 7, dass man damit also auch gut was lesen kann. Deswegen hat der Kindle ja auch so diese DIN A5 Größe ungefähr gewählt. Und es spielt natürlich auch in der Liga der Spielekonsolen. Deswegen auch ein bisschen der Größenvergleich, wie es denn zum Beispiel mit einem 3DS von Nintendo in der Größe sich verhält. Gut, der hat jetzt auch zwei Displays, ist ja auch ein bisschen anders ausgelegt. Und äh, das Nexus 7 ist immerhin von der Länge ähnlich wie eine PS Vita von Sony, äh, von der Breite nicht ganz so äh, und vom Gewicht würde ich sagen auch ähnlich eher, äh, wo ich fast die Vita einen Tick schwerer gefühlsmäßig äh, sagen würde, wäre. Ja, aber ja klar, also es gibt viele, die natürlich damit spielen. Kurzanleitung kann man fast vergessen, immerhin weiß man, wie man es dann auflädt. Da ist auch nur diese Seite interessant ähm, und da ist wirklich nur das Minimalste an Informationen dabei. Ich sagte es ja schon, man sollte sich unbedingt dann, wenn man denn Englisch einigermaßen kann, dieses englische Guideline dort holen. Ich zeige es dir jetzt nochmal, da oben habe ich es wo man dann wirklich nochmal in sehr kompakter Form, also Gott sei Dank nicht so ewig ausweitend mit was ist das Internet und äh, was ist toll dran, sondern wirklich mit knallharten Informationen auf wenigen Seiten nochmal ein paar Einführungen bekommt, die gerade auch für Nutzer, die vielleicht vom iPad kommen, einiges an interessanten Zusatzfeatures und Informationen bringt, die man sonst vielleicht so einfach nicht entdeckt hätte. Und wie man jetzt schneller zum Beispiel zu Lautlos und Flugmodus kommt, das sieht man hier, wenn man nämlich einfach die Taste oben rechts, die Starttaste ein bisschen länger gedrückt hält. Lautlos sollte man es auch nachts machen, weil es piept sonst. Nämlich jedes Mal, wenn eine neue E-Mail eingeht. Und den Flugmodus könnte man natürlich auch nehmen. Und man kann natürlich auch, wenn man möchte, das Gerät komplett abschalten. Der Akku hält übrigens laut Angabe von Google ungefähr 8 bis 10 äh, Stunden. Meine eigene Erfahrung nach ein paar Tagen ist, dass es nicht ganz so lange hält. Aber vielleicht muss er sich erstmal noch ein bisschen dann eintarieren. Und äh, da ist also eigentlich gefühlt vom iPad der Akku ein bisschen langlebiger. Wenn man jetzt keine teure Tasche kaufen will, kann man übrigens auch, das sozusagen ein Praxistipp am Ende, so ein F äh, Wischmob bzw. so ein Waschlappen nehmen äh, und das Gerät einfach da reinlegen. Äh, passt perfekt, wie man hier sieht. Äh, und die Dinger gibt es für ein paar Cent. Kann man auch noch in verschiedenen Farben nehmen. Ja, schönes Gerät, auch selbst wenn man das iPad hat, durch die etwas kleineren Formen nimmt man es vielleicht doch noch öfter mit und äh, von der Leistung her, also zum Surfen und allem anderen, auch Spiele ideal, meines Erachtens geeignet. Und das noch zu einem annehmbaren Preis von um die 200 Euro. Gut gemacht, Google. Und mal schauen, ob Amazon mit seinem Kindle Fire da mithalten kann. Oh, 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 oh,